എല്ലാവർക്കും ജുറാസ് കൊമേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റേത് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾ ട്രേഡറിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിന്റെയും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തും നാലാമത്തത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തത് ഷെയർ ഡിബെഞ്ചർ ഇതെല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല പല മൊഡ്യൂളുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് വലിയ കണക്ഷൻ ഒന്നും ഓരോ മൊഡ്യൂളും തമ്മിലില്ല എങ്കിൽ പോലും പഠിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സിലബസാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പുതിയൊരു എക്സാം പാറ്റേൺ പ്രകാരം കൂടുതൽ തിയറീസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയറി കൂടുതൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അറുപത് മാർക്കിനെടുത്ത് നമുക്ക് തിയറി മാത്രം എഴുതി സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിന് തിയറീസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മാർക്കിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബി ബി എയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബി ബി എയിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം അതോടൊപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മീനിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് സ്കോപ്പ് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് എസ് എ വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും നോൺ കൊമേഴ്സുകാരും ബി ബി എ ചൂസ് ചെയ്തവരുണ്ടാവും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എളുപ്പത്തിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസിലെ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പൾസും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് മണി മെഷർമെന്റ് ഡുവാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് കൺസർവേറ്റിസം കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജുറാസിന്റെ ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മൂന്ന് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവയാണുള്ളത് അതെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അതിന്റെ മെറിറ്റ്സും നോക്കി വെക്കണം പിന്നീട് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും റിയൽ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണുള്ളത് ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും എല്ലാവരും നോക്കി പോവുക അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ദെൻ ജേണൽ എന്താണ് ജേണലൈസിങ് എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി നരേഷൻ അതുപോലെ ജേണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ജേണലും ലെഡ്ജറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ലെഡ്ജറിന്റെ മീനിങ് ഇതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകണം പിന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അതുപോലെ രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് മെത്തേഡും ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഒരുപാട് തിയറീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മേ ബി എസ് എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊ
then partnership account andana partnership account in the features types of partnership account adu pole thane admission retirement death itram karyangalum onnu just theory ku venditum kuda prepare cheythu povva vali importance ningal ee module il ninnu nerthe paranja pole thane problemathinaanu kodukkendathu nammada third module nu parayunnathu hire purchase system aanu valare korchu theory mathrame namukku ee module il padikkanullu adu kondu thane ulla theory nalla reethiyil padichu kaynal idil ninnu chodikkunna ella theoryum elupathil attend cheyan sadhikkum hire purchase inde oru definition padichu vekkuga adodoppam hire purchase inde features um padichu vekkuga then sthiramayittu chodikkunna oru question aanu hire purchase um sales um thammilulla difference adu endayalum oru 6 point padichu vekkuga then hire purchase il involve cheyittulla parties arakkiyana ennadum important aanu then ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സിസ്റ്റം ആ അവിടെ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റവും ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും കൂടെ നോക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ തിയറി ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഈ കാര്യം പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതി ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നിന്നും എസ് എ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് തിയറി മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആ തിയറി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിലെയും തിയറി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ആണുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ബ്രാഞ്ച് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബ്രാഞ്ച് അതോടൊപ്പം ഫോറിൻ ബ്രാഞ്ച് അതിന്റെ ആ ഒരു ടൈപ്സും അതിൽ വരുന്ന സബ് ടൈപ്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഡിപ്പെൻഡന്റ് ബ്രാഞ്ച് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതോടൊപ്പം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് പിന്നീട് ത്രീ മാർക്കിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്റർ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്താണ് അതോടൊപ്പം ക്യാഷ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട്സിലും പ്രോബ്ലത്തിന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഷെയർ ബോണസ് ഷെയർ ഡിബെഞ്ചർ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് മേജറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒരുപാട് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ്പെഷ്യലി ത്രീ മാർക്ക് സെക്ഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിഫൈൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഡിഫൈൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ മീനിങ്ങും പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ അത് ചോദിക്കും റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് റൈറ്റ് ഷെയർസ് എന്നും ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റിനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ദെൻ മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയർസ് അതേപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസേർവ് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെന്റ് എന്താണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ബോണസ് ഷെയർ ഉറപ്പായിട്ടും ബോണസ് ഷെയറിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിബെൻസർ എന്താണ് അതോടൊപ്പം ബോണ്ട് എന്താണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെൻസർ എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിച്ചോളൂ കാരണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നാലോ അഞ്ചോ ടേമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജുറാസിന്റെ ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ്
ദെൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എസ് എ ചോദിക്കാൻ വലിയൊരു സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ പോലും ഒരു എസ് എ എഴുതാൻ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ബോണസ് ഷെയറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ആ പോർഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബി കോമിന് എസ് എ ഒക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുതിയ പാറ്റേൺ പ്രകാരം ഒരു തിയറി എസ് എ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് സാധ്യത ഈ അവസാനത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ബോണസ് ഷെയർ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ സെബി ഗൈഡ് ലൈൻ ഫോർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുതിയ എക്സാം പാറ്റേൺ പ്രകാരം ഒരുപാട് സീലിംഗ് റിലാക്സേഷൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രോബ്ലം പേപ്പറിൽ പോലും ഒരുപാട് തിയറീസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ മാർക്കിനടുത്ത് വരെ തിയറീസ് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും നന്നായിട്ട് തിയറി ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഹോപ്പ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയറി പോർഷനും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിച്ചോളൂ ഒരുപാട് പേർക്ക് പ്രോബ്ലം കൃത്യമായിട്ട് ബേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും അത്തരമുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് നല്ലൊരു മാർക്ക് നേടാനുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സാം പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയറി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ നല്ലൊരു മാർക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു താങ്